வணக்கம் திஸ் இஸ் ராஜ பூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி நீங்கள் வரப்போகிற சண்டே வந்து சிசிஎஸ்சி ஃபோர் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அதாவது குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஓ எக்ஸாமினேஷன் கம்பைன்ட் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் அது சம்பந்தமாக சில டிப்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் சண்டே உங்களுக்கு தெரியும் இரநூறு கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த இரநூறு கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கொஷின்ஸ் வந்து உங்கள் லாங்குவேஜ் இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஆப்டிடியூட் மீதி எழுபத்தி அஞ்சு வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது ஸோ நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் லாங்குவேஜ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஈவன் ஹால் டிக்கெட் மெமரண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அட்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹால் டிக்கெட்டையும் நீங்கள் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தடவை ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் கோட் எக்ஸாமினேஷன் வெனியூ இது எல்லாமே ஹால் டிக்கெட்லேயே பிரிண்ட் அவுட் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வாங்கின உடனே உங்கள் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் இருக்கும் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதை வாங்கின உடனே அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைங்கிறதுனால சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸை வந்து அதில் இரநூறு கொஷின்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது எத்தனைங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு ஆன்சர் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க சரிங்களா நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இரநூறு கொஷின்ஸை ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ கடைசி நேரத்தில் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின் பேப்பரில் வந்து டிக்கோ வேறு ஏதாவது பண்ணக்கூடாது ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க்குன்னு பின்னாடி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க்கில் மட்டும்தான் நீங்கள் மேத்ஸு ஆப்டிடியூட் அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் போடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த கொஷின்ஸ் அப்புறம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற கொஷின்ஸை வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க்கில் குறிச்சி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா சப்போஸ் இதில் டிக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால டைம் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு குரு ஃபோர் ஸ்டாண்டர்டில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இதுவரை கேட்டதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையவே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நீ நல்ல கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்லோவாக பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய கொஷின்ஸை அன் அட்டம்ப்ட் பண்ணாமல் மார்க் பண்ணாமல் ஷேட் பண்ணாமல் வந்துடாதீங்க அது தப்பு சரிங்களா தெரியாத கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குமே சரிங்களா தெரியாத கொஷின்ஸை வந்து ஒரே மாதிரி ஏதாவது ஒரே நம்பரை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனீங்க அந்த கொஷின்ஸ் டைப் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூணு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் அந்த தெரிஞ்ச கொஷின்ஸை நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இந்த இதில் தான் நம்ம இந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் விடுவோம் சரிங்களா கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்ச கொஷினில் ஏதாவது கரெக்டாக அதை படிக்காமல் ஒரு சினானிம் கேட்டானா ஆண்டனிம் ஆண்டனிம் கேட்டால் சினானிம் ஏறு வரிசையில் எழுத சொன்னால் இறங்கு வரிசையில் இது எது பொருந்தாததுன்னு கேட்டால் எது பொருந்தியது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நல்லா படிங்க சரிங்களா கொஷின்ஸை நல்லா படிங்க மனசுக்குள்ளேயே கொஷின்ஸை சத்தமாக படிச்சுங்க மனசுக்குள்ளே வெளியே கேட்கக்கூடாது மனசுக்குள்ளேயே சத்தமாக படிச்சிங்கன்னா இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ்க்குரிய அதை படிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த கொஷின்ஸ் வரும்போது அந்த கொஷின்ஸ்க்குரிய அந்த மேட்டர்லாம் மறந்துட்டு அடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு செல்லி மிஸ்டேக்ஸ் வராது ஸோ அந்த தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்ன்றது தான் அந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக்கே வர சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்துட்டு நல்ல அப்ரைட்டாக நேராக உட்காந்துட்டு உங
கண்ணை மூட்டி நீங்கள் பண்ணுங்கள் இது எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் பண்ணலாம் யாரும் உங்களை தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க சரிங்களா நல்ல மூச்சு இழுங்க ரெண்டு மூக்கு வழியாகவும் நல்ல மூச்சு இழுங்க மூச்சு இழுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு செகண்ட்ஸ் இழுத்துட்டு அதை அப்படியே மெதுவாக ஒரு பத்து செகண்ட்ஸ் விடுங்க இது மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை செல்லுங்க செய்யுங்க சரிங்களா செஞ்சுட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு இப்படி பண்ணுங்கள் உங்கள் கொஷின் வாங்கும்போது ஒரு பதட்டமோ கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸோ எதுவும் வராது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப படிச்சுருந்தாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் ஒரு ஈஸியான கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் வரும் சரிங்களா அதனால் ஒரு கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் பதட்டப்படக்கூடாது சரிங்களா டஃப்பாக இருந்தாலும் பதட்டப்படக்கூடாது சரிங்களா நார்மலாக கொஷின்ஸை வந்து பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி சில தெரியாத கொஷின்ஸ் நான் சொல்கிறது அண்டர்லைன் படிக்கங்க நமக்கு தெரியாத சில கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின்ஸை படித்தவுடனே நம்ம மைண்டு வந்து இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லும் சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த கொஷின் எப்படி நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லும்போது அதை மார்க் பண்ணுங்க நார்மலாக எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபீல்டில் சரிங்களா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த கோச்சிங் ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் பேங்க் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா துறையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால நான் அதோடய அனுபவத்தில் தான் நான் இதெல்லாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஒவ்வொரு தடையும் மக்கள் சார் இதுதான் சார் எனக்கு தோணுது எங்களுக்கு எங்கள் மூளை நமக்கு தோணுது அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் ஏன் என்று இருந்த ஈஃபென்ஸ்லாம் நான் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தோணுச்சு அப்படின்னா தெரியாத கொஷின்ஸுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தெரிந்த கொஷினுக்கு நான் சொல்லலை தெரியாத கொஷின்ஸுக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி தோணுச்சுன்னா அதை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணாமல் பின்னாடி யோசிச்சு வேறு ஏதாவது மார்க் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தா அதுதான் தப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு தெரியாத கொஷினுக்கு உங்களுக்கு மூளை ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மற்ற தெரியாத கொஷின்ஸ் வந்து இன்டெலிஜெண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது சிலது இது இல்லை இல்லைன்றதுனால மெத்தட் ஆஃப் எலிமினேஷனில் ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் சரிங்களா நான் இன்னொன்று பார்த்தீங்க இந்த எக்ஸாமில் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸை நான் சுத்தமாக ஜீரோவாக கொண்டாட போகிறேன் அப்படின்ட்டு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க அது ஹைலி இம்பாசிபிள் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவங்களே சரிங்களா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறவங்களே கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஒன் ஆர் டூவோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் எதுவுமே நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிப்பான்னு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிங்கன்னா இருக்காது அது மாதிரி ரொம்ப வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் அதாவது இது ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸாமினேஷன் போக எப்படியாவது இந்த எக்ஸாமினேஷன் வாங்கி ஆகணும் இந்த குரு ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் வாங்கலை அப்படின்னா அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள தயவு செஞ்சு போகாதீங்க இங்கே நிறைய பேர் டிகிரி படித்தவங்களாக இருப்பீங்க குரு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிசி எஸ்இ எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது ஒரு லோயஸ்ட் என்ட்ரி இன்ட்டு த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் சரிங்களா இது பத்தாவது குவாலிஃபிகேஷன் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாமே டிகிரி படிச்சுருப்பீங்க பிஜி படிச்சுருப்பீங்க எம்ஃபில் பிஹெச்டி படித்தவங்க கூட இருக்காங்க சரிங்களா அதனால் இது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இதில் நமக்கு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு போங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணாமல் நான் வந்து டிகிரி படிச்சுருக்கேனாக்கும் நான் டென்த்தெல்லாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறது வந்து மூடத்தனம் அதே மாதிரி குரு ஃபோர் கிடச்ச பின்னாடி அதுலேயே வந்து மோர் தென் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து அது அதை விட வந்து கிரிமினல் குற்றம் ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷனை நீங்கள் உங்களோட பண்ணுங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய இப்போ குரூப் டூ ஓடி எக்ஸாமினேஷன் அடுத்து வரப்போகுது சரிங்களா முடிஞ்ச உடனே என்றைக்குமே ஒரு எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச உடனே உடனே புத்தகத்தை எடுத்து மூடி வச்சுடாதீங்க ஒரு ஒன் நான் ஒன் வீக் வேணால் ரெஸ்ட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் கீப் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா நிறைய பிளான்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே அல்மோஸ்ட் நான் சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ரைட்டு இந்த குரு ஃபோரை நம்ம போய் எழுதுவோம் சரிங்களா படித்தது இனிமேல் நம்ம ஒன்றும் மாற போகிறது இல்லை என்ன படிச்சுருக்குமோ அதை வச்சு எழுத போகிறோம் நல்ல சரியா அடுத்து இந்த குரு ஃபோர் முடித்த உடனே நம்முடைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் இது
இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினீங்க ஏதாவது சப்போஸ் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணீங்க என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தெரியும் வீக்காக சில பேர் லேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அதனால் வரப்போகிற குரூப் டூ ஓடி எக்ஸாமினேஷன் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சரிங்களா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து ஒரே சிங்கிள் எக்ஸாமாக இருக்கிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு பழையபடி பழைய அப்படி தான் இருந்தது இப்போ நீங்கள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா இந்த சிசிஎஸ்சி போர்டு இதே பேட்டர்ல தான் குரூப் டூ ஓட்டிங்கிறது பட் அது முடிஞ்சோன்னா இன்டர்வியூ இருக்கும் இந்த இதுக்கு இன்டர்வியூ கிடையாது இதுக்கு இருக்கும் இதே தான் ஜிகே நூறு கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்டிடியூட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகே லாங்குவேஜ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இதை எழுதிட்டு இதை வச்சு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் குரூப் டூவோட வேக்கன்சியும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ள ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே இருக்குது சில நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் கிட்ட வரலாம் எவ்வளோ வேக்கன்சி வந்தானே நமக்கு தேவை ஒரு வேக்கன்சி ஆல்வேஸ் எய்ம் டு பி அ டாப்பர் சரிங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் கவுன்சிலிங்கனும் போகணுன்ற எய்மில் படிங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்தது போதுங்க அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு இந்த எக்ஸாமினேஷன் இப்போ வர 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 ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடியே சில பேருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிறைய மறந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணுவோமோ அப்படிங்கிற தேவையில்லாத ஒரு பயம் இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி பிளாங்காக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லது சரிங்களா நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் நான் இது வருஷ கணக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இது எல்லாருக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இப்படி இருக்கும் நம்ம டிகிரி எக்ஸாம் படிக்கும் போதே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பயம் எல்லாமே மறந்து போன மாதிரி ஒரு பிளாங்காக இருக்குது மைண்ட் அப்படின்னா அது ஒரு ரொட்டீன் தான் அதை பார்த்து பயப்பட வேணாம் அது நார்மல் சரிங்களா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இதுக்காக பயப்பட வேணாம் தேவையில்லாத எக்ஸாம் நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் மாறுபடி சில பேர் சொல்லுவாங்க புதுசாக எதுவுமே படிக்காதீங்க இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு மா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் உங்களால் முடிந்தால் புதிதாக பார்க்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸோ சில இப்போ சென்சஸோ சில இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது சரிங்களா சில இது படிக்கவே இல்லை அப்படின்னா அதை புதுசாக பார்க்கிறதுல என்ன தப்பு சரிங்களா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே எதுவும் படிக்காதீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து சரிங்களா நீங்கள் நினச்சா படிக்கலாம் எக்ஸாம் ஆளுக்கு போயிட்டு காலையில் கூட புதுசாக சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலி எக்ஸாமுக்கு தேவையானது இந்த சென்சஸ் ஐட்டத்தை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நோவல் ப்ரைஸ் படித்தவங்க வாங்கினவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இங்கே படிச்சுருந்துருக்கலாம் இல்லை உங்கள் பேர்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் சரிங்களா எந்த நாடு ஏன்னா மறந்துருக்கும் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸில் அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த விஷயங்கள் சில முக்கியமான இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரைஸில் பார்த்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாகித்ய அகாடமி தமிழில் சாகித்ய அகாடமி இன்னொரு வாங்குறவங்க ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள் சரிங்களா ஆசிரியர்கள் அதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் சரி சரிங்களா ஆத்தர்ஸ் அவங்களோட நேம் அவங்களுடைய படைப்புகள் ஸோ அந்த இதில் சில விஷயங்களாம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒம்பது மணிக்கு போகணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹால்லேயே உட்காந்துட்டே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போகலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் தப்பே கிடையாது சரிங்களா முன்னாடி ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆளை பொறுத்து சரியா என்னால் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போனால் என்னால் ரெஸ்ட் எடுத்து போனால் தான் சார் அப்படி முடியும் அப்படின்றவங்களோட இருந்ததுன்னா பண்ணுங்கள் சரிங்களா உங்களோட கெப்பாசிட்டி நல்லா இருந்தது உங்களோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிற வரைக்கும் கூட பேப்பரில் பார்த்துட்டு போனால் அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அது நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இன்ஃபேக்ட் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மாட்ட ஃபோன் பண்ணி அவங்களோட ஆசீர்வாதம் பெற்று செல்லுங்கள் சரிங்களா நீங்கள் வெளியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணி போயிடுங்க நேராக இருந்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிவிட்டு அப்பா அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்க சரிங்களா உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வங்கள் கடவுள்கள் இருந்தாங்கனாலும் அவங்க ஒரு நம்பிக்கையோடு போங்க எப்போவுமே அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாமினேஷனை வந்து இதை திரும்ப சொல்லியிருக்கேன் இது லோயஸ் என்ட்ரி இன் டு த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அதனால் எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லாமல் ப்ரெஷரும் இல்லாமல் கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க நிறைய ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு நீங்கள் கூலாக அந்த எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல ஃபஸ்ட் டே கவுன்சிலிங்கே நீங்கள் போகலாம் சரிங்களா கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப சொல்லியிருக்கேன் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவாய்ட் ஆகிடும் அதுக்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க ஆனால் கொஷின்ஸை கொஞ்சம் நல்
அங்கே சில கொஷின்ஸை நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம் இன்டெலிஜெண்ட்டாக கெஸ் பண்ணுவோம் சில இதை வந்து இன்டெலிஜெண்ட்டாக கெஸ்ஸே பண்ண முடியாத அளவுக்கும் சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அங்கே வைல்டு கெஸ்ஸும் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கெஸ்ஸிங் ஏழை வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் சரிங்க அதெல்லாம் ஆட் ஆகும் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா படித்து நல்லா பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக கொஷின்ஸ் வரும் எப்போவுமே சாதகமாக வரும் என்பதை நம்புவோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் சரிங்களா அது மாதிரி உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் சரிங்களா எடுக்கும்போதே ஐயோ இவ்வளோ வேக்கன்சியான்னு பார்க்காதீங்க நம்ம டாப்பரில் போவோம் சிங்கிள் டிஜிட் ரேங்க் நான் தான் எடுக்க போகிறேன் எடுக்கும்போது நான் தான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸாம் காலுக்குள்ளே போங்க சரிங்களா பதட்டப்படாதீங்க பதற்றம் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டே கவுன்சிலிங் போவீங்க எக்ஸாம் சென்டருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமே போயிருங்க சரிங்களா ஒரு ஒம்பது மணிக்கு போக சொல்கிறாங்கன்னா எட்டு மணிக்கு அங்கே ரீச் பண்ணுற மாதிரி போயிருங்க எப்படி இருந்தாலும் எட்டு மணிக்குள்ள அங்கே போகணுன்ற மாதிரி போயிருங்க சரிங்களா ஒன் ஹவர் அங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு வாக்க எப்போ உங்களை கூப்பிட்றாங்களோ அப்போ நீங்கள் வந்து போய்க்கலாம் தேவையில்லாமல் செல்ஃபோன் மொபைல் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் எதாவது வைக்கிற எடுத்து போவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் போய் எங்கேயாவது வைக்க சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ அந்த செல்ஃபோன் வந்து பத்திரமா இருக்குமா அப்படின்ற திங்கிங்லேயே நமக்கு இருக்கும் ஒரு நாள் செல்ஃபோன் இல்லாமே இருந்தால் என்ன சரிங்களா செல்ஃபோன் இல்லாமே இருந்தால் நல்லது சரிங்களா அந்த சைத்தானை ஒரு நாள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக எக்ஸாம் போயிட்டு வாங்க இல்லை கூட பேரண்ட்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா தண்ணி பாட்டில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போங்க சரிங்களா தண்ணி பாட்டிலில் தண்ணி போட்டு எங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் தேவைப்பட்ட அப்படின்னா ஒரு குளுக்கோஸை கழிச்சிட்டு போனீங்கன்னா நல்லது ஏன்னா மூளை வந்து சுறுசுறுப்பாக கொஞ்சம் பெய செயல்படும் அந்த குளுக்கோஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க கண்டிப்பாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாமல் போகாதீங்க சரிங்களா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்ல முகுடுமாட வரைக்கும் வீட்டில் சாப்பிட்டு போங்க முடியாதவங்க ஹோட்டலில் இட்லி சரிங்களா அந்த மாதிரி ஆயில் இல்லாத ஐட்டம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இட்லி சாப்பிடுப்பாங்க நான் கண்டிப்பாக சாப்பிடாமல் மட்டும் போகாது சரிங்களா அது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சரிங்களா ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இஓ எக்ஸாம் டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அது வரைக்கும் நடந்த கொஸ்டின்ஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ்னால் ஒரு எக்ஸாம் நடந்தோடனே அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் யூஸ்வலாக எல்லாமே அதை வந்து ஒரு பகுப்பாய் ஆராய்வேன் சரிங்களா ஸோ அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தது இந்த குரு போன குரு ஃபோர் வந்து ஏன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்த கொஸ்டின்ஸ் ஈஸினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜிஎஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து கொஸ்டின்ஸில் இருந்து அப்படியே ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்து எடுத்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸும் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க மேத்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாகவே கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த எக்ஸாமினேஷன் ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மேத்ஸ்லேயே நிறைய பறைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸு சரிங்களா நிறைய ஏரியா இப்போ அல்ஜிபிராலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நான் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ அல்ஜி நிறைய கொஷின்ஸ் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னால் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே கிளாஸ் எடுக்க முடியுது ஸோ அப்போது அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகரதமில் இருந்தெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இது எல்லாமே அல்ஜிப்ராக்குள்ளே வந்துடும் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும் சொல்ல போனால் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்குள்ளே தான் அந்த லாகரதம் சிம்பிளிஃபை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கொஷின்ஸே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் லாகரதம் பேசிக்ஸு இதெல்லாம் தெரியணும் ஸோ அப்போ அந்த கொஷின்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது குரூப் ஃபோர் வந்து போன குரூப் ஃபோர் மாதிரி ஈஸியாக இருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் நார்மலாக ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் ஸ்டாண்ட் என்றைக்குமே ஒரு கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் நல்லது கிடையாது நல்ல ஓரளவு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் தான் படித்தவங்களுக்கு நல்லது ஈஸியாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேத்ஸ் கொஷின்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி பண்ணணும் பண்ண முடியும் உங்களால் எக்காரணம் கொண்டும் இருபது கீழே குறையவே கூடாது ஈஸியாக இருந்ததுன்னா இருபத்தி மூணு கீழே குறையவே கூடாது ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் இருபது இருபத்தொன்னாவது பண்ணணும் குறைஞ்சபட்சம் ஏன்னா ஒரு கொஷினில் நீங்கள் கவுன்சிலிங் போகலாம் போகாமல் இருக்கலாம் போன குரூப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்
சரிங்களா கஷ்டமாக இருந்தாலும் பயந்துடாதீங்க சரிங்களா கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்குறாங்களே கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் நல்லா ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது தமிழ்நாட்டுக்கே கஷ்டம்ன்றது ஃபீல் பண்ணுங்கள் மொதல் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் டஃப்பாக இருந்தோம்னா ஐயோ நமக்கு தான் நமக்கு தான் அப்படி ஆகுது அப்படின்னு நினைப்போம் இது வரைக்கும் போன ஒரு சமலாம் குரூப் ஃபோர் நல்ல ஈஸியாக இருந்ததே போன தடவை இந்த தடவை நான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும் போது இப்படி கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்லாம் நினைக்க நினைக்காது இப்படிலாம் கிடையாது நான் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க நீங்கள் நல்ல சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு மூணு மாதம் போது போதும் ஈவன் ரெண்டு மாதத்துலேயே டூ டிஜிட் ரேங்க் குரூப் ஃபோரில் எடுத்தவங்க இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம நீங்கள் படித்ததை நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் படிச்சுருக்கோம் அவங்க கேட்குறது என்னது ஒரு இரநூறு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த இரநூறு கொஷின்ஸை நான் சொன்ன மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஷின் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் சில சமயம் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எது அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மூணாவது டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் எனது கொஷினும் புரியாது ஆன்சரும் புரியாது அதாவது நமக்கு ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் ஒரு ஆப்ஷன் கூட எலிமினேட் பண்ண முடியாத கொஷின்ஸ் அதுக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தான் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணணும் எல்லா ஒரே ஆப்ஷன்ஸாக போடுங்க மற்ற கொஷின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டெலிஜென்ட்டாக கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அது மாதிரி மேட்ச் ஆஃப் வாலிங்கில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் மேட்ச் பண்ணிட்டால் உடனே ஆன்சர் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பொருந்தான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க சில சமயம் கொஷின்ஸே தப்பாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதில் ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது வந்து ரொம்ப அபத்தமானது சரிங்களா அதை ஏற்கனவே முறையிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா அது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு வந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் சரியானதுன்னு சொல்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் பட் அது தான் இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் எங்கேயாவது நெரு நெருடல் ஏற்பட்டதுனா இப்போ ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க லா கமிஷன் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா இங்கிலீஷில் ஆனால் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நிதிக்குழுன்னு கேட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருபத்தி ஒராவது நிதிக்குழு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பார்க்கணும் ஐயோ இருபத்தோராவது நிதிக்குழு வரவே இல்லையே அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பாருங்கள் ரொம்ப தப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எழுதி விட்டுடலாம் வெளியே ஒரு கொஷின் பேப்பர் அங்கே தப்பு அப்படின்னா ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்காதீங்க சரிங்களா வெளியே வந்தோன்னா அந்த கொஷின்ஸ்லாம் எழுதி அந்த கொஷின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதோ இல்லை எல்லாத்துக்கும் மார்க் கொடுக்கறதுக்கோ ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் அதனால் எக்ஸாம் மாரில் உட்காந்துட்டு அதுக்காக நீங்கள் எதுவும் பயந்து பதட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அது மாதிரி அந்த முந்தின நாள் எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் அதாவது சனிக்கிழமை ஆகிட்டு வந்து கொஞ்சம் சூ சீக்கிரமே தூங்க அதுக்காக நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாகலாம் தூங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தூங்கி பாருங்கள் தூங்குறாலும் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் யூஸ்வலாக ரெண்டு மணிக்கு படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி ஒரு பதினோரு மணி வரைக்கும் கூட பதினோரு மணிக்கு கூட தூங்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம ஃபுல் டே அடுத்த நாள் போய் எக்ஸாம் எழுத போகிறது இல்லை நம்ம எழுத போகிறது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா தூங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தூங்க ட்ரை பண்ண பண்ணாலும் தூங்கலாம் முடியாது சில பேருக்கு தூக்கம் வராது தூக்கம் வந்துச்சுன்னா தூங்கிக்கோங்க ஏர்லியா சரிங்களா ஏர்லியாக தூங்கிட்டு இல்லை கொஞ்சம் லேட்டாக தூங்கி கொஞ்சம் லேட்டாக கூட எந்திரிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் ஆறு ஏழுக்குள்ளே எந்திரிச்சிருங்க நான் நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் சென்டர் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் எட்டு மணிக்கு அங்கே ரீச் ஆகிற மாதிரி போய்க்கணும் காலையில் ஏதாவது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஐயோ அவன் நல்லா படிச்சிருக்கிறானே அப்படிலாம் கிடையாது சரிங்களா நம்மளை விட நல்லா படித்தவங்க கூட எக்ஸாம் வேலை வாங்குறதுன்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா மற்றவங்க நம்மளை விட கம்மியாக படித்தவங்க கூட வேலை வாங்கலாம் ஏன்னா அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் யாரையும் வந்து ரொம்ப ரேத்து வாய்ப்பட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரூப் டூ இந்த ஓட்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வரப்போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுக்காக ஒரு என்ஜினியரிங் வந்து நாட்டு அலோடு அப்படின்ற போது நிறைய பேர் இப்போ என்ஜினியரிங் அலோடு அப்படிங்கிறது என்ஜினியரிங் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒரு இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது சரிங்களா அதுக்காக கோர்ட்டில் கேஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்ட்ஸ் எங்களுக்குள்ளே வாய்ப்பு போகுது அப்படின
அப்போ இங்கிலீஷ் படித்தவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழ்லாம் அவங்க விட்டு ரொம்ப நாளாச்சு நீங்கள் ஏதாவது பிஎஸ்சி பிஏல தமிழ் படிச்சிருப்பீங்க தமிழில் தான் நூறு மதிப்பு கொஷின்ஸ் இருக்குது சொல்ல போனால் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தமிழ் நல்லா படிக்கிறாங்க நமக்கு எது ரொம்ப தெரியும்னு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்லேயே படிக்காமல் இருக்குது எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினச்சி படிக்கணும் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வர போகிறதுக்காது சரிங்களா பின்னாடி என்ன சொல்லி இது லோயஸ் என்ட்ரி இன் டு த கவர்மெண்ட் சரியா இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதி ஒழுங்காக பண்ணலைன்னா கூட ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா அடுத்து வரப்போகிற எக்ஸாமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குரூப் டூ ஓடி சிங்கிள் எக்ஸாம் வந்ததுன்னா நல்ல டாப் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் குரூப் ஃபோரில் எழுதி ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும் குரூப் டூ ஏங்கிற போஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்போ குரூப் ஃபோரில் இருந்து ஒரு இருபது வருஷம் ஆகி தான் உங்களுக்கு குரூப் டூ ஓட்டிங்கிற போஸ்ட் வரும் அதை நீங்கள் குரூப் டூ ஓட்டிங்கிற ஒரே ஸ்டேஜில் இப்போ வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த எக்ஸாமில் வாங்கிடலாம் ஸோ அதனால் வாய்ப்புகள் எப்போவுமே நம்ம இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த குரூப் ஃபோரும் வாங்குவோம் குரூப் டூ ஓட்டியும் வாங்குவோம் சரிங்களா அந்த மனநிலையில் எக்ஸாம் செய்யலுது எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே மதிப்பெண் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனால் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ்க்கு ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க எந்தெந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்குதோ அதெல்லாம் அடுத்த ரவுண்டுக்கு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு ஒன்றிலேருந்து இரநூறு கொஷின்ஸு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் அதில் எதெல்லாம் தெரியாதோ அதை நீங்கள் ஏற்கனவே பின்னாடி மார்க் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே திரும்ப பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியான கொஷின்ஸை எதுவும் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டைம் நம்ம ஆப்டிமலாக அங்கே பண்ணி நம்மளுடைய மதிப்பெண்ணையும் வந்து உயர்த்துறது சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொஷின் பேப்பர் டஃப்போ ஈஸியோ நிறைய மா எத்தனை மதிப்பெண் நான் சொல்ல முடியாது ஈஸியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே உங்களால் எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா இருந்தாலும் நூத்தி எண்பதுக்கு மேல உங்களால் எடுக்க முடியும் அது மாதிரி இந்த சமயத்தில் இதை படிக்கிறதா அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதா அது இதுன்னு குழப்பமாக வரும் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ ஒவ்வொரு நாளும் நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்குது அதுக்கு ஒருத்த ஒரு நாள் இருக்குது ஸோ இந்த இருக்கிற நாள்களில் சரிங்களா என்னென்னலாம் படிக்கணுமோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் கொஞ்சம் 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 பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்கள் ரிவிஷன் மாதிரி தானே போகிறீங்க அதனால் எதை பார்த்தாலும் புக்கே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா எதை ரொம்ப முக்கியம்னு குறித்து வச்சுருக்கீங்களோ அதை பாருங்கள் சரிங்களா அதை மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம டெஸ்ட் வந்து ஒரு இருபது டெஸ்ட் நடந்திருக்கு ஏற்கனவே சரிங்களா இருபது டெஸ்ட் நடந்திருக்குல்ல அதோட கீ அதெல்லாம் பாருங்கள் சரிங்களா அந்த இதெல்லாம் பாருங்கள் நிறைய கொஷின்ஸை பாருங்கள் இப்போது நிறைய நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ் அந்த ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் தெரியலைன்னா தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எதுவுமே ஒன்று தெரியல இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்பேன் அந்த நேரத்தில் வந்து கேள்வி இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா தெரியலைன்னா சொல்லுப்பா ஆன்சர் சொல்லுப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்லு ரைட் ஓகே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய பேர் இருப்பான் அவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா இல்லைனா அதை கண்டுக்காதீங்க சரிங்களா அவங்களே ஹர்ட்லாம் பண்ண வேணாம் சரிங்களா ரைட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம அவ இவன் இவன் மட்டும் போட்டியாளியில் கிடையாது இங்கே சரிங்களா அது மாதிரி சொல்லியிருக்கு இருபத்தோரு லட்சம் எழுது எழுதுறதுலாம் போட்டியாளர்லாம் கிடையாது அதில் நல்ல இருபத்தோரு லட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சத்துக்கு மேலே இருபது இருபத்தோரு லட்சமாக இருந்தால் ஒரு இருபது லட்சத் இருபத்தோரு லட்சத்தில் ஒரு 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 பத்தாயிரம் த தவிர மற்ற எல்லாருமே என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா ரைட்டு இந்த இது பண்ணுவோம் அடுத்ததுலேருந்து இன்னும் நல்லா பண்ணுவோம் அவங்கன்னு தான் யோசிச்சுருப்பாங்க ரியல் காம்படிஷன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இருப்பான் அது மாதிரி தான் ரியல் காம்படிஷன் அந்த ரியல் காம்படிஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்வீஸ் வரும் நீங்கள் அந்த ரியல் காம்படிஷனில் இருக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்கள் மனசாட்சிக்கு தான் தெரியும் யார் ரியல் காம்படிஷன் அப்படின்னா சின்சியராக ஒரு குழந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸு டெய்லி ஒரு பத்து மணி நேரம் இந்த எக்ஸாம் சம்பந்தமாக படிச்சுருக்கிறாங்க இதற்காக செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்க சின்சியராக படிச்சுருக்கணும் சரிங்களா சின்சியராக படிச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்க தான் இந்த காம்படிஷன் இந்த இதுக்குள்ளே ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ளே வருவீங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களை மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணாதீங்க
கமிஷனர் ஆஃப் லேபர் அதுக்கு வந்து ப்ரெஸ்கிரைப்டு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது லேப் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோ அல்லது பாட்டனி ஜுவாலஜியோ கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் சரிங்களா அவங்க மட்டும்தான் அதுக்கு எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்ட் இருக்குது வரிசையாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அஸ்டன்ட் கமிஷன் ஆஃப் லேபர் இது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா கிளாஸ் சப்போஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் அவர் டெஸ்ட் பேட்ச் அது நாமினல் ஃபீல்ல தான் இருக்கும் சரிங்களா டெஸ்ட் பேட்ச் வரப்போற குரூப் டூ ஓடி எக்ஸாமினேஷன் குரூப் ஒன் குரூப் டூ அதோட கம்பைன்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேட்ச் வந்து அதுவும் இந்த பிப்ரவரி வீக்கெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டுருவாங்க சரிங்களா யாரெல்லாம் எங்களால் கோச்சிங் முடியும் அப்படின்றவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை முடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் டெஸ்ட் பேட்ச் அதே மாதிரி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்குரிய கிளா பேட்சஸை வந்து இந்த பிப்ரவரிலேருந்து புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் சொல்கிறேன் நான் குரூப் ஒன்னோட மெயின்ஸு அது யூ கேன் ரைட் டெஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் டிஸ்கிரிட்டிவ் ப்ராக்டிஸ் அது வரப்போகிற குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்குரியது சரிங்களா அது மாதிரி ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷம் நடந்த மூணு வருஷம் நடந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கிளாஸஸோட ஆன்லைன் இதையும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுவே மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் இருக்கும் இந்த டயத்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா குரூப் ஒன்று வந்து அப்படியே பிரிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் அப்ரோச்சில் படிக்கலாம் அடுத்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்குரிய ப்ரிலிம்க்குரிய கிளாஸஸ் நடக்குது ஃபார் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூக்கு அதுக்கும் டெஸ்ட் பேட்சோடு இருக்குது சரிங்களா அது சில கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீ அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்யூ கிளாஸஸ் ஃப்ரீ அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்லேயும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் லிங்க் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு வந்து நான் சொல்கிற ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் கொடுங்க ஏற்கனவே வந்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தலைவர் தேவையில்லை நான் சொல்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபைவ் திரும்ப சொல்கிறேன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்பும்போது ஐஏஎஸ்னா ஐஏஎஸ்னு அனுப்புங்க டிஎன்பிஎஸ்சினா டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்ற மாதிரி அனுப்புங்க பேங்கு எஸ்எஸ்சி அப்படின்னா என்ன எக்ஸாம்ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸை அதை அனுப்புங்க ஒன்றுக்கு நான் டிஎன்பிசிக்கும் எனக்கு வேணும் ஐஏஎஸ் வேணும்னா ரெண்டுமே அனுப்புங்க ஐஏஎஸ்னு அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் மூலமாக அனுப்புறதுனால இந்த நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணி மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இந்த வாட்ஸ்அப் இந்த எக்ஸாமினேஷன் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் வரும் மற்றவங்களுக்கு சில ஃப்ரீ ஆப்பப்போ உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் அனுப்புவோம் இதுவே வாட்ஸ்அப்புக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் நான் இதை வந்து யூடியூப்பில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சில பேர் இதை யூடியூப்லேயும் நீங்கள் இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த விஷயத்தை யூடியூப் கேட்டுகிட்டு இருக்கவங்க உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை அந்த யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் பெல் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே யூடியூப்பில் நான் என்னெல்லாம் போகிறேன் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இஓ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட எக்ஸாமினேஷனோட மேத்ஸ் கொஷின்ஸை வந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறேன் சரிங்களா லாகிரதம் அதோட பேசிக்ஸு மற்ற கொஷின்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ராபபிள் மேத்ஸில் கேட்கலாம் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இல்லதுக்கும் நான் அனுப்ப போகிறேன் சரிங்களா அதையும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் நிறைய இருக்கும் ஆல்ரெடி அதையும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இந்த பெல் பட்டன் மட்டும் உங்கள் மெயிலுக்கு அடிக்கடி இண்டிமேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்கள் மொபைலில் பார்க்கும்போது அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேலன் அந்த ரேடியன் அப்படின்ற அந்த ஏஎஸ் அகாடமி அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் இந்த எக்ஸாமுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில மேத்ஸோ மற்ற யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸும் நான் இப்போ அப்லோடு பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் எல்லாரும் சரிங்களா இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அனைவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு வேலையில் அதுவும் உங்களுக்கு பிடித்த அரசு வேலையில் முதல்ல அரசு வேலையில் சீக்கிரமாக அடுத்து உங்களுக்கு பிடித்த அரசு வேலையில் வந்து கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் குரூப் நான் பிடித்தன்றது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கலாம் அல்லது சில பேர் குரூப் டூ ஓடியாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமாக இருக்கலாம் சில பேர் இன்ஸ